মূলত বইয়ে চারটা দেওয়া আছে তো আমরা দুটা নিয়ে কাজ করব মানে আমাদের দুইটাই বলছি যে দুইটা থেকে অঙ্ক থাকবে একটা হলো ওয়াই আই প্রাইমের একটা সূত্র দেওয়া আছে মানে মান দেওয়া আছে আর কি এক কথায় ইকুয়েশন দেওয়া আছে এবং ওয়াই আই ডবল প্রাইম মানে ডাবল ডেরিভেটিভের একটা মান দেওয়া আছে ওয়াইয়ের ডাবল ডেরিভেটিভ ওয়াই সিঙ্গেল ডেরিভেটিভ এটা মুখস্থ একটা মানে এটা মুখস্থ করতে হবে আপনাদের হ্যাঁ এটা মুখস্থ করতে হবে কারণ কি আপনার আমরা অঙ্কে এটা ইউজ করব এই একটা জিনিস এখানে মনে রাখা লাগবে আর বাকি আরেকটা জিনিস মনে রাখা লাগবে তাহলে আপনি বাউন্ডারির মেথড পেরা যাবে বাউন্ডারির মেথডটা ইজি আছে একবার ইজি খালি একটু লেন্থ মানে একটু বড় কিন্তু সহজ দেখেন কোশ্চেন দেওয়া থাকবে এরকম যে সলভ দা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম এত 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 উইথ এত বাই এফ ডি এম মেথড মানে এফ ডি এম যেটা আমরা বলি আচ্ছা ফাইনাইট ডিফারেন্সিয়াল মেথড আচ্ছা এখানে আমাদের সলিউশন যখন করব আগেরটার মতো সেম আমরা কি কী দেওয়া আছে তুলে নেব ওয়াই নট ইকাল টু জিরো এবং ওয়াই ওয়ান ইকাল টু জিরো মানে এক্সের মানে একবার জিরো দেওয়া আছে একবার ওয়ান দেওয়া আছে ওয়াইয়ের মানে একবার জিরো দেওয়া আছে একবার জিরো দেওয়া আছে মানে ওয়াইয়ের মান দুইটাই জিরো জিরো মানে এটার কোনো বাউন্ডারি নাই কিন্তু এক্সের মান দেওয়া আছে জিরো আর ওয়ান তার মানে একটা বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারি জিরো থেকে ওয়ান এখন এই বাউন্ডারির মাঝখানে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিতে হবে এটার মানটাকে মনে আছে নিউটন ফরওয়ার্ড ব্যাকআট করার সময় আমরা এইসের মানটা বাইক করে নিছিলাম ওইখানে আমরা এনের একটা মান ধরে নিছিলাম ইচ্ছা মতো যে কয়টা মানে ইন্টারভাল থাকবে এখানেও সেমভাবে আমরা এইচের মানটা বাইক করে নিতে হবে কয়টা ইন্টারভাল থাকবে কিন্তু আচ্ছা ওটাকে আমরা নিউটনে করছিলাম হুম আচ্ছা এইসের মানটা হলো আপার লিমিট মানে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট মানে ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই হলো আমাদের এন এখন আমাদের দেখেন যে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু মানে আমাদের কয়েকটা স্টেপে ভাগ করছি তো স্টেপ ওয়ানে ছিল কি কি দেওয়া আছে ওটা প্লাস তার ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল ওটাও লিখলাম স্টেপ টুতে এসের মানটা বাইট করলাম আপার লিমিট ওয়ান এক্সের আপার লিমিট ওয়ান এক্সের লোয়ার লিমিট জিরো এখানে যেহেতু ওয়াইয়ের কোনো লিমিট নাই মানে বাউন্ডারি নাই সো ওয়াই জিরো জিরোই থাকবে ওটা এখানে আমাদের চারটা সময় রাখবেন সব সময় আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যাই থাকুক চারটা ভাগে ভাগ করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এটা কোনো নিয়ম না কিন্তু এটা মানে সহজভাবে যদি আপনি বাউন্ডারি মেথডটা করতে চান তাহলে এইভাবেই করা লাগবে সব সময় মনে রাখবেন চারটা ভাগে ভাগ করতে হবে আপনাকে চারটা ভাগে ভাগ করলে কি হবে আমি দেখাইতেছি যে যেমন এখানে এক্সের তেলে পাঁচটা মান পাবেন একটা ইনিশিয়াল মান এক্স নট একটা এক্স ওয়ান এক্সটা এক্স টু একটা এক্স থ্রি একটা এক্স ফোর চারটা মান পাবো আমরা যেহেতু এটা ক্লাস ইন্টারভাল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বাড়াইলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পাবো এক্স ওয়ানের মান আরও জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বাড়াইলে এক্স টু এর মান আরও জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বাড়াইলে এক্স থ্রি আরও জিরো পয়েন্ট টু এক্স ফোর চারটা মান কেন দরকার কারণ আপনার এক্স নট মানে জিরো এটার মান দেওয়া আছে এটার রিলেটেড ওয়ায়ের মান দেওয়া আছে এই যে এটা রিলেটেড ওয়ায়ের মান দেওয়া আছে আপনি কোথায় দেখবেন এই যে দেখেন এখানে এক্স নটের ওয়ার মান দেওয়া আছে এবং এক্স ফোর মানে এইটার ওয়ার মান দেওয়া আছে তাহলে মাঝখানে আর কটা থাকে তিনটা এই তিনটা দিয়ে কিন্তু আমরা ইকুয়েশন সলভ করছি যেমন জর্ডান জর্ডান দিয়ে সলভ করছি গাউস ইলিমিনেশন মেথন যেটা অনেক সহজ ছিল সবাই মনে করে সহজ এবং খুব সহজে করা যায় এবং এছাড়াও এটা ক্যালকুলেটার দিয়েও করা যায় ক্যালকুলেটার দিয়ে খুব সহজে আপনি তিনটার ইকুয়েশন সলভ করতে পারবেন ওটা আমি আরেকটা ভিডিওতে দেখাই দিতে দিব যেখানে আমাদের লাগে আর কি তো এখানে আমাদের এভাবে এক্সের চারটা মান পাইলাম আর আমাদের এখানে এক্সের বাকি তিনটা মান বের করা লাগবে দেখেন ওই কথাটাই লিখছি হেয়ার এক্স নটের জন্য এফ নটের মান আছে এক্স ফোরের জন্য এফ ফোরের মান আছে কিন্তু আমাদের ওয়াই ওয়ান ওয়াই মানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি রিলেটেড যেগুলো আছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এগুলোর মান নাই এগুলোর মানগুলো আমাদের বাইর করতে হবে তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে বাউন্ডারি মাত্র যত যতটুকু করলে হয়ে যাবে এটার জন্য আমাদের যে ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল এই যে ওয়াই প্রাইম মাইনাস সিক্সটি ফোর এই ইকুয়েশনে এই ওয়াই প্রাইমের মানটা আমাদের বসাতে ওয়াই প্রাইমের মানটা কিন্তু মুখস্থ ছিল মনে আছে এই যে ওয়াই প্রাইমের মুখস্থ মানটা এই মানটা আমাদের বসাতে হবে এই সূত্রে এই এক নম্বর ইকুয়েশনে তাহলে আমরা এটা আগে লিখি যে কি মান মুখস্থ আমাদের মুখস্থ মানটা লিখলাম যে এখানে 
এইটা হলো আমাদের মুখস্থ মান এবং এটা আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দিলাম বসাই দিলে এই লাইনটা পাইলাম এই লাইনটা এখন এইস এর মানটা বসাই দেব আমরা এইস এর মান 0.25 এটা স্কয়ার করলে এবং ইনভার্স করলে 16 পাওয়া যায় তাহলে 16 দিয়ে সবগুলোকে গুণ দিয়ে দেব 16 দিয়ে ভিতরে সবগুলো গুণ দিয়ে দিলে আমাদের এই পজিশনে একটা এই ইকুয়েশনটা পাই তারপর এইখানে আমরা কি করব যে এখানে জাস্ট এখানে দেখেন আমাদের 32টা y i আর এদিকে আছে 64টা y i এই দুটো আমরা যোগ করে নিব যোগ করলে 96টা y i পেয়ে যাব তারপর আমরা কি করব তারপর 8 কমন নিব এখন এটা কমন নিলেও পারে না নিও পারে তো আমি 8 কমন নিয়ে যাতে অঙ্কটা ছোট হয় আর সরি 8 8 কমন আর কি 2 দিয়ে ভাগ করে দেব উভয় পাশে 2 কমন নিয়ে 2 দিয়ে উভয় পাশে ভাগ করে দেব তো ভাগ করে দিলে আমরা একটা ইকুয়েশন পাইলাম এইবার হইল গিয়ে আমাদের এই ইকুয়েশনে আই এর মানগুলো বসাই দেব আই এর মান যদি 1 বসাই একটা ইকুয়েশন পাবো আই এর মান 2 বসাইলে একটা ইকুয়েশন পাবো আই এর মান 3 বসাইলে একটা ইকুয়েশন পাবো এখানে দেখেন y not এবং y4 আছে দুইটা এই যে একটা y not সরি এই যে একটা y not আর এই যে একটা y4 3 তে পড়ে গেছে দাগটা এই যে একটা y4 আর এই যে একটা y not এই দুটার মান তো আমরা জানি 0 0 বসাই দিলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো এই ইকুয়েশনটা পাবো এই জায়গায় এটা 0 এখানে আর এখানে 0 বসাই দিছি তাই এখন এই ইকুয়েশনটারে এলিমিনেশন পদ্ধতিতে করা যায় অথবা ক্যালকুলেটরে বসাই দিয়ে করা যায় যদি আমরা এলিমিনেশন ক্যালকুলেটরে বসাই দেওয়ার কি এটা একটা শর্ট টেকনিক আর কি এর পরে জাস্ট আপনি এই মানটাকেই আমরা আগে দেখি যে মেইন নিয়মটা কি তারপরে ক্যালকুলেটর শর্টকাটটা পরের একটা ভিডিওতে দেখব মেইন নিয়মটা হলো আপনার এইটাকে এইটা ফার্স্টে দেখবেন ওয়াই থ্রি সব মানে সবগুলো যেটাই আছে তারপর ওয়াই থ্রি কোনটাই আছে এইটা এটা হলো প্রথম এটা হলো দ্বিতীয় এবং এটা তৃতীয় এভাবে রি রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা ইকুয়েশনটা লিখব রিঅ্যারেঞ্জ করে যদি লিখি ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়াবে এই যে এরকম এরকম ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটাই আমরা এখন গাও সেলিমেশন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবো গাও সেলিমেশন পদ্ধতিতে আমরা কি ফার্স্টে এইটা জিরো বানাই তো এটা জিরো বানাইছি তারপরে এটা জিরো বানাবো এটাও জিরো বানাইছি তারপরে তাহলে এখানে দেখেন ওয়াই ওয়ানের মানটা পেয়ে যাব ওয়াই ওয়াই ওয়ানের মানটা আমরা আবার যদি ওয়াই ওয়ানের মানটা এই সমীকরণে বসাই দিলে ওয়াই টুর মান পেয়ে যাব ওয়াই টু আর ওয়াই ওয়ানের মান যদি আমরা এই সমীকরণে বসাই দিই ওয়াই থ্রি পেয়ে যাব এটা হলো গিয়ে মেন নিয়ম আর যদি পরীক্ষার সময় সময় না থাকে এইটুক করার কোনো দরকার নাই জাস্ট আপনি এটার পরের পেজে আর কিছু অঙ্ক আছে ওইটুকু করার কিছু দরকার নাই জাস্ট এইটা আপনার ক্যালকুলেটারে উঠাই দিলে ক্যালকুলেটার অটোমেটিক আপনার মানগুলো দিয়ে দিবে তবে মানে একটু ডিফারেন্স থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বা জিরো 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 পয়েন্ট জিরো 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 টু এরকম ডিফারেন্স থাকতে পারে কারণ ওইটা আমরা এখানে তো চার ঘর ফিক্স করা আর ওইখানে তো আমরা চার ঘর ফিক্স করা না এর জন্য এই ডিফারেন্সটা আসে তো ওইভাবে করা যাচ্ছে আপনার এর পরে একটু দেখি আর কি কি আছে এই অঙ্কটা শেষ প্রায় এখানে আমাদের দেখি যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান পেয়ে গেছি ওয়াই ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান বসায় ওয়াই টুর মান পেয়ে গেছি দুইটার মান বসায় ওয়াই থ্রি মান পেয়ে গেছি এইটুকি অঙ্ক শেষ আর ক্যালকুলেটারের ম্যাথডটা কারণ ক্যালকুলেটারের যে করার ম্যাথডটা এই ম্যাথডটা আমাদের জর্ডানেও লাগবে জর্ডানেও আমরা ইউজ করতে পারবো উত্তরটা দেখার জন্য আমাদের উত্তর ঠিক আছে কি না প্লাস বাউন্ডারিতে ইউজ করতে পারবো আরও কয়েকটা ইউজ করতে পারবো যেন সবগুলো মিলায় আমি একটা ভিডিও বানাবো ওটা দিয়ে দিব